മോനെ നീ എന്തായാലും വരണം മനസ്സിലെ വിഷമമെല്ലാം മാറ്റി വയലോരം വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് കാവടി മനസ്സിൽ പറയുന്നു കുട്ടിമണിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ പറയുമെന്ന് രാഹുലിനോട് പറയുന്ന മഹേഷ് കള്ളി വിളിച്ച് താകാതിരിക്കാൻ കുട്ടിമണിയും രാഹുലിനും കള്ളം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മനസ്സിജൻ വയലോരം വീട്ടിലെത്തുന്നു മതികലയെ മനസ്സിജൻ കാണാതെ സുഭദ്ര മുറിയിൽ കൂട്ടിയിടുന്നു സീതയെ കാണണമെന്ന് മനസ്സിജൻ പറയുന്നു തുടർന്ന് കാണുക കുട്ടിമണി എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ പോയി കാണാൻ സിജ നെഞ്ചുപൊട്ടി ഞാൻ വിളിച്ച അവൾക്കത് കേൾക്കാതിരിക്കാനാവില്ല എന്റെ ആത്മാവിന്റെ പാതി അവള് അവളുടെ ജീവൻ പകർത്തെടുത്തവളാ കുഞ്ഞുമണി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കാത്തവള് ഭാരട്ടിനെ തിരിച്ചറിയോ അറിയും നിങ്ങളൊക്കെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കയറിയവരാ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പിറന്ന നാൾ മുതലും എന്റെ ഒപ്പം അവള് വളർന്നത് നീ പറയ സീതേ കുട്ടിമണി എന്നെ തിരിച്ചറിയില്ലേ ഇല്ലേ സീതേടത്തിന് വിലക്കിന് മറികടന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് സീതേടത്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വിലക്കോ സിജൻ ഇവിടെ വരരുതെന്ന് നീ പറഞ്ഞോ സീതേ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് എനിക്കതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയേ പറ്റൂ പറഞ്ഞു എന്തിന് എന്തിനാ നീ സിജനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സിജൻ എന്റെ മോളെ കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് നിന്റെ മോളോ നീ ചെയ്യുന്ന മഹാഭാവത്തിന്റെ വലിപ്പം നീ മനസ്സിലാകുന്നില്ല സിജന്റെ കുഞ്ഞ് അവളെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ ആയിരം അല്ല പതിനായിരം വട്ടം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന നുണ സത്യമാവില്ല അവൾ എന്റെ മോള് തന്നെയാ എന്റെ വായി അറിയാതെ വീണ നാവുപീഴയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കണ്ട അതെനിക്ക് വിഷമമാ അറിയാതെ വീണ നാവുപീഴയോ ബാലേട്ടന് മുമ്പിൽ എന്നെ ചീത്തയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞു തന്നെയാ സിജൻ എനിക്കതറിയാം സീതർത്തി സീതർത്തി മോശക്കാരിയാക്കിട്ട് എനിക്കെന്ത് കിട്ടാനാ കൂടുതൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ വയലോരം വീട്ടിലെ മരുമക്കളാ തുല്യ അവകാശം ഇവിടെ വേണ്ട തുല്യ ആക്കണ്ട മുഴുവൻ അവകാശവും സിജന് തീരെ എഴുതി കൊടുത്തു എന്തെഴുതി കൊടുത്താലും പണ്ട് കൊടുത്തതിനപ്പുറം ഒന്നും ആവില്ലല്ലോ ഞാൻ കാരണം സീതർത്തിക്ക് വലിയ വിഷമമായി സാരമില്ല മക്കളെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായെങ്കിലും സീതയുടെ ദേഷ്യം മാറി അതാ അതിന് സങ്കടം വന്നത് ഇനി അപ്പച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചോളാം അതുവിട് നീ കുറ്റിമണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ അത് കേൾക്കാൻ സീതേടത്തി കൂടെ വേണം വരട്ട ഞാനൊന്ന് സീതേടത്തിയെ കണ്ടോട്ടെ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ഞാനൊരിക്കലും സീതയുടെ ശത്രുവല്ല നിങ്ങളൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും നേടുകയും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് എനിക്ക് പേടിയാ സിജന്റെ സങ്കടം കണ്ട ബാലേട്ടൻ പിന്നെ എടുത്ത് മോളെ സിജന് തന്നെ തരും തന്നാലും ഞാൻ അവളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സീതേർത്തി പിച്ചലയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കാരുണ്യത്തില് അയാളുടെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വീടിന്റെ വരാന്തയില എന്റെ അപ്പുറത്തെ താമസം പിച്ചള പച്ചക്കറി വിറ്റുകിട്ടുന്നതിന്റെ പങ്ക് പറ്റിയ ഞാൻ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ കൊച്ചു രാജകുമാരി തെരുവിൽ കൊണ്ടുപോയി കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുവോ സീതർത്തി പറ ദൈവ ചെയ്ത് എന്റെ പേരിൽ ഇനി വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് കൈയും വീശിയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വെറും കൈയോടെ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും സീതയുടെ വിലക്ക് എതിർപ്പൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം കുറ്റിമണിയവിടെ അവക്കെന്താ പറ്റിയത് അത് പറ സിജ പറയാൻ പാലട്ട കുഞ്ഞുമണി പോയതോടെ എന്റെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്റെ കുട്ടു എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ലെസ്ലി സാഹിബിന്റെ ചികിത്സ തുടരാനായിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ ആശുപത്രിയിൽ മതികല ഒരുക്കിയ ചതിക്കളത്തിലേക്കായിരുന്നു ഞാൻ നടന്നു കയറിയത് കള്ളക്കേസി കുടുക്കി അവൾ എന്നെ ജയിലിലാക്കി കുട്ടുവിനോട് സ്നേഹം നടിച്ച് വശത്താക്കി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കടത്തി മാണിക്യമംഗലത്തുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടു 
അവൻ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ മതികല ഇവിടെ വന്ന് നാടകമാടിയതാണ് റിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ കുട്ടുവിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കുട്ടിമണി ഇപ്പോഴും മാണിക്യമംഗലത്തുണ്ടോ ഇല്ല ബാലേട്ടാ കുട്ടുവിൻ്റെ ശൂന്യമായ മനസ്സിൽ എനിക്കെതിരെ വിഷം കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ മതികല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏർപ്പാടാക്കി രാഹുൽ ഇവളെക്കാൾ വിളഞ്ഞവനായിരുന്നു അവൻ അവൻ അവളെ മാണിക്യമംഗലത്ത് വന്ന് അവൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ മനസ്സില് അവള് അവൾ ഇടം പിടിച്ച അപ്പച്ചമ്മേ അവളാ മതികലയാ അവളെ എല്ലാത്തിനും കാരണം കൊല്ലും ഞാനാണ് ബാലട്ട എടുത്ത് ചാടി നമ്മളെ ഒത്തിരി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശാന്തവും സമാധാനവുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തൂ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാ ഞാനിപ്പോ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കൊല്ലുകയും തിന്നുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ സമാധാനം വേണം പക്ഷെ കുട്ടിമണിയുടെ കാര്യത്തിലോ അന്യ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ അവളെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അന്യന്റെ കൂടെ ഭാര്യയെ വിട്ടിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കല്ല അപ്പച്ചേ ഞാൻ ഞാൻ അവന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് നിഴല് പോലെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ വീണ്ടെടുക്കും അതിനുള്ള വഴികളിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ യാത്ര മതികലെയും അവളുടെ അമ്മയൊക്കെ കബളിപ്പിച്ച് കുട്ടിമണിയെ രാഹുലം കൊണ്ടുപോയത് നന്നായി അവളുടെ ഓർമ്മ വീണ്ടെടുക്കാൻ മാണിക്യമംഗലത്തേക്കാൾ പറ്റിയിടവാ രാഹുലിന്റെ അഗ്രഹാരം മഹേഷ് സഹായിക്കാന്ന് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയില ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എങ്കിലും എന്തിനാ സിജ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം അവള് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ അധികാരം ഉള്ളവരല്ലേ നമ്മൾ അധികാരം അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനാ ഞാൻ എസ് പി ഓഫീസ് വരെ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവനൊപ്പം പോയതെന്ന് കുട്ടു പറഞ്ഞതോടെ ഈ നാട്ടിലെ നിയമം പോലും അവന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറുമാറി ബാലേട്ട ഈ കുടുംബത്തിലെ ശാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് കരുതിയത് വെറുതെയാ പത്തിരട്ടി ശക്തിയോടെ ആഞ്ഞടിക്കുക വീണ്ടും ഞാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങുക ബാലേട്ട നീ ഇനി എങ്ങും പോണ്ട മോനെ അനാഥനെ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും കഴിയേണ്ടവനല്ല നീ നീ എന്നും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്റെ കുട്ടുമില്ലാതെ ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുക എന്റെ കണ്ണുകൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഇവിടൊക്കെ കുട്ടുവിനെ തേടുകയാ കുട്ടു ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് വെറുതെ ഭ്രാന്തു പറയുക സീതർത്തി എനിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞുമണി ഒന്ന് കാണണം സീതർത്തി സീതയിടത്തിൽ അനുവാദത്തോടെ അവൾക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് പൊക്കോളാം കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് വാ സീത ഒന്ന് കാണാനുള്ള അർഹത പോലും ഇല്ലേ സീത എടുത്തി എനിക്ക് എന്നാരാ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുമണിയെ എടുക്കാനും താലോലിക്കാനും ഈ വീട്ടിലുള്ള മറ്റാരെക്കാളും അവകാശം മനസ്സിലുണ്ട് മോനെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പഴയതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആവർത്തിക്കാനാണ് ബാലേട്ടന്റെ ഭാവമെങ്കിൽ 
ഇത്തവണ കിണറ്റിൽ ചടന്നത് ഞാനായിരിക്കും ഒന്നും ആവർത്തിക്കില്ല സീതാർത്തി ബാലേട്ടന്റെ സീതാർത്തിന്റെ മകളാവള് എന്നാലും ബാലേട്ടന്റെ പെങ്ങടെ ഭർത്താവല്ലേ ഞാൻ അപ്പച്ചിയപ്പന് നിങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന സ്ഥാനമെങ്കിലും വളരുമ്പോ കുഞ്ഞുമണി എനിക്ക് തരില്ലേ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നോളാം ഞാൻ ഇനി എന്നും മോളെ കുഞ്ഞുമണി എത്ര നാളായി മോളെ കണ്ടിട്ട് മോളെ മോളെ കുഞ്ഞുമണി മോളെ ഉമ്മ വല്ലപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും ഇവിടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തി എനിക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കണം അതിനെങ്കിലും എന്നെ അനുവദിക്കണം സീതാർത്ഥി എന്നെ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി കടത്തിക്കോളൂ ാണ് നീ സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും മക്കളെ ഇതാ യക്ഷിയുടെ ഫോണാ അവള് ഇത് പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും കടയിൽ കൊടുത്ത് തുറപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു രവി പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോണ ധൃതിയിൽ അതങ്ങ് മറന്നുപോയി നീ ഇതൊന്ന് കുത്തി തുറപ്പിക്കണം എന്തെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണും അതുകൊണ്ടാ അവള് പൂട്ട് തുറക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് ഒരു സംശയം വേണ്ട അപ്പച്ചമ്മേ രഹസ്യങ്ങളുടെ ഒരു നിലവറയായിരിക്കും ഈ ഫോൺ ഇത് കൈവച്ചല്ലേ മഹാപാതകങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് അവള് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് നീ ഒന്ന് നോക്ക് അവളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനും മാത്രമുള്ള തെളിവ് കിട്ടിയാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ മോനെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തുപോയി മതികളെ വിളിച്ചൊരു ഫോൺ നമ്പർ ആയിരുന്നു ഇതാരുടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ ഈ മൊബൈലിലേക്ക് അവസാനം വന്നൊരു കോൾ ഉണ്ട് അപ്പച്ചിയമ്മ ഫോൺ എടുത്ത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എന്നൊക്കെ അയാൾ ഫോണിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിലും തിരുമറി കടന്നു പോലേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് സിജ നാളെ മുംതാസ് മേഡത്തെ കാണാതിരിക്കുമോ ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റു പാലേട്ടാ ഈ രഹസ്യങ്ങളുടെ കുരുക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം അപ്പച്ചമ്മേ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരെല്ലാവരും ഞാൻ കണ്ടു സംസാരിച്ചു എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാതിരുന്നതിനും നന്ദിയുണ്ട് അപ്പച്ചമ്മേ നീ എന്നോട് നന്ദിയൊന്നും പറയണ്ട മനസ്സിജ ഈ ജന്മം മുഴുവനും അവള് നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വരരുതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടന്നിരിക്കും അതെ അവളെ ഞാൻ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ഇനി രാത്രിയിലെ തുറന്നുവിടൂ 
ഇനി അധികകാലം സഹിക്കേണ്ടി വരില്ല ഞാനാ പറയുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടേക്ക് വരുന്നത് നിയമപരമായി തന്നെ അവൾ ഇവിടുന്ന് ചവിട്ടി ഇറക്കാനായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പച്ചമ്മേ വരട്ടാ ശരി ശരി കാണാം ഈ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി കഴിയേണ്ടവനാ പോകുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ കാലുകുത്താൻ പോലും അർഹതയില്ലാത്തവൾ ഇവിടെ സുഖിച്ചു വാഴുക ഈ വീട്ടിൽ നിനക്ക് ഇനി സ്ഥാനമില്ല നിന്റെ വഴിയായി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നരകത്തിലേക്ക് നടക്കണി ഇനി നിന്നിവിടെ കണ്ടു പോരുത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ ക്രൂരതകൾ തന്നെ ധാരാളം മര്യാദക്കിറങ്ങി പോയില്ലെങ്കിൽ നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ തന്നെ വിധിക്കും മരണശിക്ഷ തന്നെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബാലേട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ അഭയം തേടിയത് ഇനിയെങ്കിലും പുറത്തുകൂടെ എന്നോട് ഇല്ലടി പൊറുക്കില്ല ഞാൻ നീ ഇറങ്ങേറുന്നതേ ഒരു കപട നാടകമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സംശയത്തിന് ചെറിയ അനുകൂലം നൽകിയ ഒരു വേലക്കാരിയായിട്ടെങ്കിലും നീ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ സിജമെന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതോടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ബോധ്യമായി ഒരു സിജൻ ചതിയനാവൻ പച്ച കള്ളമായിരിക്കും അവൻ നിങ്ങളോട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് അല്ലടി ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിമണി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് നീയല്ലേ അവളെ നിന്റെ വരുതിക്കാക്കാൻ ഒരു ചെറുക്കനുമായിട്ട് അടുക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ അവളെ നിന്റെ തള്ളയുടെ വരുതിക്ക് നിർത്തിയിട്ടല്ലേടി നീ നാടാൻ കളിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറിയത് വന്നിടത്തേക്ക് തന്നെ പൊയ്ക്കോക്കല്ലേ ഇവിടെ ആർക്കും നിന്നെ കാണണ്ട ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഇടം കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോ അപ്പച്ചമ്മേ ഇവളുടെ സാധനം എന്താന്ന് വെച്ചാ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടോടെ പോയി തൊലയട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും ശരി മക്കളെ ഒരിക്കൽ തിരിച്ചറിയും മനസ്സിജൻ പറഞ്ഞതല്ല ഈ മതികല പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് അന്ന് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കും എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടതോർത്ത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല സീതെടുത്തി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞുമണി എനിക്കൊന്ന് കാണണം അവക്കൊരു ഉമ്മ കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം വേണ്ട നീ ഇനി അകത്തേക്ക് കയറണ്ട വീണ്ടും കുഞ്ഞുമണി തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കേണ്ട നീ എന്റെ കുഞ്ഞുമണി ഈ കൊച്ചമ്മായി മനസ്സുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു ചക്കര ഉമ്മ തരുക ഈശ്വര വേണ്ട നിന്റെ അടവൊന്നും ഇനി വേണ്ട നിന്റെ തലചുറ്റിലും ബോധങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി ഈ വീടിന്റെ പുറത്ത് മതി പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നിട്ട് പോകാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചോരയാ മയിലൂരം വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വളരാൻ യോഗമില്ലല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിധിയോ അത് തന്നെ ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കില്ല പച്ചക്കള്ളോ നീ പറയുന്നത് ഇത്രയും ദുഷ്ട ചെയ്ത നിന്നെ രവിക്ക് വെറുപ്പാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ രവീട്ടിന് കഴിഞ്ഞു നാടകം കളിക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെക്കാൾ നല്ല അഭിനയ രവീട്ടം കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നോടുള്ള വെറുപ്പൊക്കെ റൂമിന് പുറത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടതിന്റെ നുണക്കഥകള് ഓ ഇറങ്ങിപ്പോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യ എന്റെ ബാലേട്ടാ ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കുന്നില്ലടി നിന്റെ ശേഷം ഞാൻ തന്നെ വിധിക്കാം 
മക്കളെ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാകട്ടെ കല ഇങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല എനിക്ക് വലുത് ബാലേട്ടന്റെ ആരോഗ്യ ഒരു നിമിഷം മതി മനസ്സിന്റെ താണം തെറ്റാം തെറ്റിയ താണം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ ജന്മം മതിയാവാതെ വരും ഓ ഇറക്കി വിടാൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയതല്ലേ പിന്നെ ഒട്ടിക്കൂടാൻ നോക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവളെപ്പോലെ തീരെ മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ പെരുമാറാൻ നമുക്ക് പറ്റുവോ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മോളെ എനിക്കറിയാം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് തട്ടിമുട്ടിയും പോകുന്നു കുഞ്ഞുമണി സന്തോഷായിട്ടിരിക്കുന്നു അതെ ഞാൻ വിളിച്ചത് എനിക്ക് കലയുടെ അമ്മയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് വേണമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഡബിൾ എയ്റ്റ് നേരെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലോട്ട് പോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാവാം ഷോപ്പിംഗ് ഹലോ വയലോരം വീട്ടിൽ നിന്ന് സീതയാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ പറ സീത മോളെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം നിങ്ങളുടെ മകൾ ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹങ്ങൾ ഇനി സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ അവളെ ജീവനോടെ കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം സീത മോളെ എന്ത് കുരുത്തക്കേട അവൾ കാണിച്ചത് അവള് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും കുരുത്തക്കേടെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ പോരാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആ തള്ള ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടല്ലേ കുട്ടിമണിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതൊക്കെ അവരും കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടാണെന്നല്ലേ മനസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ ചരിത്രങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോ തലച്ചുറ്റലും ബോധക്കേടും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് അതുള്ളതാണോ അഭിനയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല നേര് തന്നെ ആയിരിക്കും സീതമോളെ അങ്ങനെ കള്ളം പറയില്ല എന്റെ കുട്ടി ഓ എന്തായാലും ആ സത്യസന്ധയെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണം അത്രയും സത്യവതിയായ ഒരുവളെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ വയലോരം വീടിന് ശരി സീതമോളെ ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഞാൻ അങ്ങ് എത്താം എന്തായി വരുവോ അവള് ഇങ്ങ് വരട്ടെ അവക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി ബാലേട്ടന്റെ നില വഷളാക്കരുത് അപ്പച്ചിയമ്മേ എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളു എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ വേണ്ട ഞാൻ ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല പോരെ നമുക്ക് പോവാ മോളെ ബാലനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ
പല വീടുകളുടെയും പൂട്ട് പൊളിച്ചും പൊളിക്കാതെയും ഞാൻ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ലോക്ക് അഴിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല പടുപ്പും വിവരക്കുള്ള കള്ളന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊഴിലാണത് പിച്ചലെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്താലേ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ സംഗതി രഹസ്യമായിരിക്കണം എന്തിനാ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും കടയിൽ കയറി ചെല്ലും സ്വന്തം ഫോണാണെന്നും എങ്ങനെയോ ലോക്കായി പോയതാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി ആ കണ്ടോ പറ്റിയ കള്ളത്തിനും പിച്ചളക്കി തോന്നും ഇത്രയും സഹായം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ ബാലേട്ടൻ നന്ന ഫോൺ നമ്പർ എവിടെ വായി ചിലപ്പോ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള നമ്പറാണെങ്കിൽ ഇതാ നമ്പര് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല മതികലയുടെ ആളായിരിക്കുമല്ലോ വിളിച്ചത് എന്റെ ബായ് മതികലയായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള വില്ലന്മാരുടെ മുഴുവൻ നമ്പർ എന്തേലുണ്ട് ആ ഒക്കെ അയ്യപ്പൻ കുട്ടി സാറ് പണ്ട് തന്നതാ ആ എന്ന പിച്ചലിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഡയലി നോക്കി സംശയം മാറുമല്ലോ സകല ചെകുത്താന്മാരെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയലി ചെയ്യട്ടെ ആ അവനാ വിളിച്ചത് തെണ്ടിയോ അതെ ബായ് മതികലയുടെ കൂട്ടാളികളുടെ നമ്പറുകൾ തെണ്ടി ചെറ്റ തൊട്ടി പെറുക്കി എന്നൊക്കെയാ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു വെച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിൽ തെണ്ടിയാ വിളിച്ചത് ആരാത് അത് പറ ആ സി ഐ ബാസ്റ്റിൻ ബാസ്റ്റിനോ അതെ ബാസ്റ്റിൻ തന്നെ ബാസ്റ്റിൻ അപ്പോ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിൽ തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ബാലേട്ടന്റെ സംശയം ന്യായവാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മതികല എന്തിനാ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ബാസ്റ്റിനെ വിളിച്ചത് മതികലയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിജം ഭൈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഴിക്കണം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഫോൺ മുംതാസ് മാഡത്തിന് കൈമാറിയല്ലോ എന്നാ അവർ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്ന് എൻ്റെ ഭായ് മുംതാസ് മാഡത്തിന് ഫോൺ കൊടുക്കുക പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയണ്ടേ ബാസ്റ്റിനും കാക്കിയിട്ടവനാ മുംതാസ് മാഡത്തിന് വർഗ സ്നേഹമാണ് അരില്ല എന്ന് ആരറിഞ്ഞു അതും നേരാ അയ്യപ്പകുട്ടി സാറില്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവ് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് വേറെ ആ യാത്രയ്ക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ബായ് എനിക്ക് ഹോൾസെയിൽ കട വരും എന്ന് പോകാം ബായ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ നമുക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി അയാളുടെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ സഹായം വേണമെങ്കിൽ കുറ്റിമണീന്നൊന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിക്കോളാം അയാളെ പറപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണ്ട കുട്ടിമണി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി ഞാനും ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ എന്റെ കുട്ടിമണി മോളെ കുറിച്ച് അപയ്ക്കാതി പറയുന്നവനെ ഞാൻ ശബിക്കും വേണം വേണം എന്നാലേ വേഗം പോയി ശബിച്ചിട്ടുണ്ടോ നന്നായി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാ പിന്നെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നത് ഇവിടേക്ക് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എത്രയൊക്കെ ആട്ടി ഓടിച്ചാലും ഈ തറവാട്ടിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന കണ്ട എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഓടി വരില്ല രാധു ഇല്ലേ അമ്മേ എന്ത് അനർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് വന്ന് കഴിഞ്ഞു രാധു ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ചില സത്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം പറയട്ടെ ആ പറ ഈ വീട് എനിക്കൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ അമ്മ എനിക്ക് വെറും അമ്മയല്ല സാക്ഷാൽ ദേവി മഹാമായാണ് അമ്മേ അനുഗ്രഹിച്ചാലും കൂടുതൽ വാചക ഓടിക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് ഇങ്ങനെ ധൃതി വെക്കാതെ അമ്മയെ വാഴ്ത്താൻ ഞാൻ ഇത്തിരി സമയം കൂടി എടുത്തോട്ടെ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ചു നേരം തനിച്ചു നിന്ന് വാഴ്ത്ത് ഞാനും അമ്മ അകത്തേക്ക് പോവാ വാഴ്ത്തൽ കഴിയുമ്പോ വിളിച്ചാ മതി പോവല്ലേ ഞാൻ വാഴ്ത്തൽ നിർത്തി ഇനി വീഴ്ത്താ ആരെ ഞങ്ങളെയോ നിങ്ങളെയല്ല അകത്തിരിക്കുന്ന വേറൊരാളെ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ രാഹുൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ ചതിക്കുവാ അവനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടിമണിയുണ്ടല്ലോ അവളെ കുറിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന കുറെ വിവരങ്ങൾ പറയാന
കുട്ടിമണി നമ്പൂരി സ്ത്രീ അല്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അവള് മാംസം കഴിക്കും അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പറ്റതാണ് രാഹുൽ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കും അറിയായിരുന്നു അല്ലേ അറിയായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവളെ മനുഷ്യ സ്ത്രീ അല്ല ചുടലീക്ഷി ചുടലീക്ഷി എന്നെ ചുടലേശി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ നീ ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു പഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാ പിന്നെ എന്നെ ഏഷ്യാക്കിയിട്ടല്ലേ പഞ്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാവചനം പറഞ്ഞ നിന്റെ നാവ് പൊളിച്ചു ഓവടാ സാമദ്രോഹി അയ്യോ അമ്മേ ഇല്ലാവചനമല്ല അവള് കള്ളിയാ പേരും തള്ളി നിങ്ങളാ കള്ള എന്ത് മാത്രം നുണ പറഞ്ഞിട്ടാ എന്നെ വേളി കഴിച്ചത് അതുപോലെ വേറൊരു നുണയാ കുട്ടിമണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ല രാധു നീ എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ കുട്ടിമണിയുടെ ഭർത്താവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതെനിക്കറിയാം കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കാണിച്ചു തന്ന നിങ്ങൾ പറയും അതാ കുട്ടിമണിയുടെ ഭർത്താവെന്ന് ഒലക്കെടുത്ത് ഞാൻ തലക്കടിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ അതെ ഞാനേ ഒലക്കെടുത്ത് ചേച്ചി കൊണ്ടു കൊടുക്കാം അടിക്കുന്ന ആളെ നല്ല രസമായിരിക്കും ശരി ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും വിശ്വാസം ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം പക്ഷെ തിരിച്ചു വരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമായി വിത്ത് ഫുൾ എവിഡൻസ് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ കള്ളരേഖ ഉണ്ടാക്കാൻ മിടുക്കനാണെന്നും എനിക്കറിയാം വ്യാജ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് നിങ്ങളുടെ പേര് കേസുള്ളതല്ലേ ചങ്കെടുത്ത് കാണിച്ചാലും ചെമ്പരത്തി പൂവാണെന്ന് പറയല്ലേ രാധു നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഞാൻ തെളിവുകൾ കാണിക്കും സ്വന്തം കണ്ണുകൾ എന്തായാലും ചതിക്കില്ലല്ലോ പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ണുകളെയും ചതിക്കും ശരി രാധു നിനക്ക് നന്മകൾ നേരുന്നു അമ്മേ മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ ആ എന്നാ വരട്ടെ വരണ്ട പോയി തന്നാ മതി ആ ഓക്കെ അനുഭവിച്ചോളൂ അതെ അവസാനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുക നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളാ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും നേരുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും നിന്ന് വർത്താനം പറയാതെ ഇറങ്ങി പോടാ ആ അമ്മേ ഒന്നിങ്ങി വന്നേ എന്താ മോളെ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഗേറ്റിന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കാം രാഹുലും കേൾക്കണ്ട എന്താ മോളെ നിന്റെ മുഖത്തൊരു സംശയം അല്ല കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവന എന്റെ ഭർത്താവെങ്കിലും അയാൾ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടമ്മേ രാഹുലും തടിതപ്പിയത് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഉവ് ഇനി അയാൾ ഭർത്താവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അമ്മേ അക്കാര്യാണോ അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും പല കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രാഹുലും വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടമ്മേ കുട്ടിമണിയെ കുറിച്ച് അവൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഏട്ടന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവളോട് ക്രൂരത കാട്ടാൻ കൂടെ പറഞ്ഞവർക്ക് കഴിയൂ സത്യം അറിയാ എന്താ ഒരു മാർഗം അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളൊന്നും പോരാ കുട്ടിമണി ഫയർഫോഴ്സ് എന്നെ തന്നെ വിളിക്കേണ്ടി വരുന്ന ലക്ഷണമാ അമ്മ അവളുടെ വയർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രസവിച്ച പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ നല്ല വെളുത്ത വരകളുണ്ട് അതിപ്പോ വീർത്ത വയർ ചുരുങ്ങിയാലും പാട് വീഴില്ലേ മോളെ ശരിയാ എന്നാലും ഒരു സംശയം വഴിയുണ്ട് അമ്മ അല്ലേ എന്താ ചേച്ചി അളിയനെ അങ്ങ് ദൂരെ കൊണ്ടു കളയാൻ പോയതാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയോളാം അതുവിടെ കുട്ടിമണി പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെണ്ണല്ലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപവാദം പറഞ്ഞു നടന്ന എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടിമണി മാംസം ഭക്ഷിക്കില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് പറയാം നമ്പൂതിരി സ്ത്രീ തന്നെയാണെന്നും വാദിക്കാം പക്ഷെ ഭാര്യയാണോ അമ്മയാണോ എന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചാ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോയി പണി നോക്കാൻ പറയണം ഇവള് കെട്ടിയതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലേ നാട്ടുകാർക്ക് എന്തെത്ര ചേതം അങ്ങനല്ല രാഹുല നമുക്ക് പിന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ കുട്ടിമണി ഭാര്യയാണോ അല്ലേ ഒന്ന് തെളിയിക്കാനൊന്നും നമുക്കാവില്ല പക്ഷെ അമ്മയല്ലാന്ന് തെളിവുണ്ടാക്കാലോ നമുക്കിവളെ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കാം 
പ്രസവിച്ചതല്ലെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി കൈവെക്കാം ഓഹോ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം സംശയാളിയനെ നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രല്ല ചേച്ചിക്കുണ്ടല്ലേ അവള് സംശയിച്ചാൽ അതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലും ഇവളുടെ ഭർത്താവാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാൾ വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ മഹേഷും പറയുന്നു ഇവള് കല്യാണം കഴിച്ചതാണെന്ന് ആ സ്ഥിതിക്ക് സത്യം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അതെ സത്യത്തെ കുട്ടിമണി ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യം പറച്ചിലൊന്നും വേണ്ട ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തരാം ഇവളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം കാരണം കുട്ടിമണിക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ടല്ലോ മോളെ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ബുദ്ധി വളർച്ച ഇല്ലാത്ത പെണ്ണിനെ അവന് വേലി കഴിക്കണമെന്ന് അമ്മ കരയാതെ എന്താ വേണ്ടേ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അമ്മ കുട്ടിമണി നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഒരു വാശിപ്പുറത്താ ദേ നീ അതിന്റെ പേരിൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട കല്യാണം കഴിച്ച എന്നാ കൊഴപ്പം കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല കുട്ടിമണി എന്നാലും ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് രാഹുൽ തന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നോ ഇഷ്ടമൊക്കെയാ കുട്ടിമണി പക്ഷേ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടാനും വിധിയുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാ അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം നിന്നെ അവര് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയത് അബദ്ധമായി പോയി തോന്നുന്നു പറ്റില്ല കുട്ടിപ്പടി അമ്മയും ചേച്ചി കൂടെ ഇപ്പൊ പ്ലാനിങ് വല്ലതും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും വന്നു പറയാൻ പോകുന്നതേ നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിടണമെന്നാവും പാവൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് നിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് ഇപ്പം പറ്റില്ല അതൊന്നും വേണ്ട ആപത്ത് വരുമ്പോ നിന്നെ ഞാൻ കൈവിടില്ല ഞാനും ഇറങ്ങും നിന്റെ കൂടെ അല്ല എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോവില്ല ഓ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ റെഡി ആയിക്കോ ഇപ്പഴാ ആ അതെ അമ്മയും ചേച്ചിയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്തായാലും നമ്മളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലേ നീ എന്തായാലും പോയി ബാഗ് എടുക്ക ഉടനെ ഇറങ്ങാം ഒരു സഹായത്തിന് ഇപ്പൊ ആരെയാ വിളിക്കുന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ആ രാക്ഷസി അടിച്ചോടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം ഏ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യുക്തി പോലെ ചെയ്തോ മഹേഷെ പതിനായിരം രൂപ വരെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും പിന്നെ മാസാ മാസമുള്ള വാടകം അതിനല്ലേ ഞാൻ പച്ചക്കറി വണ്ടി തോന്നുന്നു ഓ അത് ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശരി വെച്ചോ ഇവന്റെ ആർത്തിയ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാടക കൊടുക്കാനാ പച്ചക്കറി വണ്ടി ഉന്തണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറയ അവന് മൂന്ന് നേരം ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് കൂടി കരുതണം ഇവൻ ബ്രാഹ്മണാണോ അതോ കാട്ടാളനോ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞത് വീട് ശരിയാവൂ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വാടകക്കാരനെ അവിടുന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാര്യം ഇന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥയോട് പറയാന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബൈ അല്ല ബൈ ഫോൺ ലോക്ക് അയച്ചു കിട്ടിയില്ല ആ കടയിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാവിച്ചല്ലേ ഫോൺ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുവാ നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഷോ അത് അബദ്ധാവൂ ബൈ രഹസ്യങ്ങൾ വല്ലതും അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചോർത്തില്ല പല വീഡിയോകളും ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോരുന്ന രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ചോരട്ടെ വെച്ചളേ മതികളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ നാട് മുഴുവൻ അറിയട്ടെ അവളുടെ തോന്നിവാസങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞതും നേരാ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാടക വീടിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാം വീട്ടുടമസ്ഥ സമ്മതിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ചിലര് കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നവർക്ക് വീട് കൊടുക്കുമെന്ന് വാശി പിടിക്കും ബൈ എന്തായാലും മഹേഷ് ഏറ്റതല്ലേ തിന്ന ചിക്കന് നമ്പൂരി നന്ദി കാണിക്കായിരിക്കുമോ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന ഇനിയും ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ തിന്നാന്ന് അവനറിയാം 
ആ തീറ്റി കണ്ട കോഴിയോട് അവൻ എന്തോ മുൻവൈരാകെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നും കഷ്ടം കുട്ടിമണിയായുള്ള അവന്റെ അടുപ്പം കണ്ടപ്പോഴേ ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാമേ അവനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു കാളൻ അങ്ങനൊന്നുമില്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു അവൻ അവളെ മോഹിക്കാൻ അർഹതയില്ല ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് അർഹത വന്നെന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് വലിയ പ്രതാപമുള്ള ഇല്ലത്തെ കുട്ടിയല്ലേ അവളുടെ ഏട്ടന്മാര് ചന്ദ്രഹാസം എടുത്ത് ഒറഞ്ഞു തുള്ളുവെന്ന എന്റെ പേടി പിന്നെ ഏട്ടന്മാര് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ അനീതിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ അവര് അവനവളെ വേളി കഴിച്ചാ താലേന്ന് ഒരു ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു എന്നേ അവര് കരുതും എന്റെ ഓരോരോ മോഹങ്ങളായിട്ട് തല്ലി കൊഴിക്കു അവൻ വലിയ പൂജാരിയാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു നടന്നില്ല ഇപ്പൊ വേളിക്കാര്യത്തിലും ധിക്കരിക്കാനാ ഭാവം അവസാന കാലത്ത് ഇറ്റു വെള്ളം തരാൻ കുട്ടിമണിക്ക് കഴിയുവോ ഞാൻ ചാവാൻ കിടന്നാ പോലും അവൾക്കത് മനസ്സിലാവുവോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും ബ്രഹ്മശ്രീമംഗലത്തെ അമ്മയെ രക്ഷിച്ചവളല്ലേ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ അല്ല അവളുടെ പ്രശ്നം സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള മടിയാണ് അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ കൈകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉള്ള ഗോഷ്ടി അതൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഞാൻ എത്ര നോക്കിയതാണെന്നറിയോ മാറ്റാൻ അവൾക്ക് പറ്റും പക്ഷെ മഹ മടിച്ചി അവള് എനിക്കറിയാം മോളെ അടുക്കളെ കയറിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അവൾക്ക് തോന്നിയ ജോലി ചെയ്യും അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കാന്ന് വെച്ചാ അത് നടക്കില്ല ഇങ്ങനൊരുത്തിയ രാഹുലും വേടി കഴിച്ചു കുടിവെച്ച ഈ വീട് നരകമാകാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഞങ്ങളെ സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാം എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണെന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തൊരിടത്തേക്ക് പോയി ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സമ്മതിക്കില്ല നിന്നെ എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും ഞാൻ വിടില്ല അമ്മ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അമ്മേ കുട്ടിമണിയുടെ പരിശോധനയില് എനിക്കൊരു സംശയം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ വർത്തമാനം എന്നിൽ വിഷം കുത്തിവെക്കുന്നതാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിന്റെ മനസ്സിൽ വിഷം കുത്തിവെക്കുന്നതേ ഞങ്ങളല്ല ഇവളോടുള്ള നിന്റെ അന്ധമായ പ്രേമമാണ് അത് നിന്നെ നരകത്തിലെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും മതി നീ കൂടുതൽ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എല്ലാവരും അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ എന്തു തീരുമാനം നീ ഇവിടെ വേളി കഴിക്കുന്നതില് എനിക്ക് വിരോധം ഒന്നും ഇല്ല മോനെ അമ്മ ഇവരുടെ സൈഡ് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല വരാനുള്ളതൊന്നും വഴി തങ്ങില്ലല്ലോ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചെങ്കിൽ വരും അമ്മേ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരിക്കാം രാധികയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം രാഹുല നീ ഇവളുടെ ഏട്ടന്മാരെ കണ്ട് വിവരം പറ അധികം വൈകാതെ നമുക്ക് വേളി നടത്താം ഇനി ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടമാ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ബാഗ് എടുത്ത് അകത്തോണ്ട് വെക്ക കല്യാണത്തിന് ഒരു വലിയ പന്തലിരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ശാദ്യ കൊടുക്കണം ഇന്നലെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു കൂതിര പോറ്റ കല്യാണ ചെക്കൻ വരണം Yeah.